Everybody knows I want that unification fight with David Benavidez. You know who the best 168 pounder is. If you want that, you got to come see me. I've been wanting that fight. I've been asking for it, and I'm tired of waiting. This is the problem. Oh, oh down, down, down goes the champion. Oh, down. Oh, good shot. David started boxing to lose weight. He was good, and he stuck around. But can he beat me? Absolutely not. I know you want to fight me. Yeah, of course I want to fight you. You think I want to fight you? Of course I want to fight you. Absolutely. Juara dunia IBF kelas menengah super Caleb Plain bulan November mendatang akan menghadapi superstar Meksiko Saul Canelo Alvarez. Meskipun masih beberapa bulan mendatang, akan tetapi atmosfer pertandingannya sudah terasa mulai saat sekarang. Apalagi saat konferensi pers kemarin sempat ricuh. Ada hal yang harus diketahui dari Caleb Plain sebelum pertandingannya dengan seorang Saul Canelo Alvarez. Ya, sebelum Plain melawan Canelo, dia pernah memberikan tantangan pada seorang David Benavidez, tepatnya di tahun 2020. Saat itu Caleb Plain menginginkan pertarungan unifikasi gelar melawan seorang juara WBC kelas menengah super yang tidak terkalahkan David Benavidez. Semua orang tahu saya ingin pertarungan unifikasi dengan Benavides. Anda tahu siapa petinggi terbaik di kelas menengah super? Jika Anda menginginkannya, maka Anda harus datang menemui saya. Saya inginkan pertarungan itu. Saya sudah memintanya dan saya bosan menunggu, kata Caleb Lynn saat itu. Dan Mbak Gayung bersambut, seorang David Benavides pun langsung menjawab tantangan dan menyatakan sikapnya. Oke, mari kita selesaikan ini. Saya tidak ingin membuat para penggemar menunggu. Seorang Calvin tidak akan berbicara macam-macam lagi jika saya sudah meletakkan pantatnya di rumah sakit. Saya ingin melihat Anda melakukan itu terhadap saya, kata Benavides. Dan akhir-akhir ini, seorang David Benavides mengatakan bahwa juara kelas menengah Super IBF, Caleb Plain, sangat beruntung karena dia melawan Canelo Alvarez saat sekarang. Karena jika itu dia, maka dia akan memasukkannya ke rumah sakit. Mantan juara kelas menengah Super WBC dua kali, David Benavides yang belum pernah terkalahkan dengan 24 kemenangan di mana 21 kemenangannya KO akan menghadapi Jose Uzcategui dalam eliminator gelar IBF 168 pada 13 November besok. Jika Benavides menang, maka dia mempunyai kesempatan akan menjadi penantang wajib IBF untuk Caleb Plain dengan asumsi Caleb Plain mampu mengalahkan Canelo pada 6 November itu. Kita bisa melihat Benavides mengambil Caleb Plain sebagai wajibnya di awal 2022. Kemungkinan jika Caleb Plain mengalahkan Canelo, maka dia akan mengosokkan gelar IBF-nya untuk menghindari keharusannya melawan seorang Benavides. Dia pikir dia itu bajingan dan dia pikir dia pembunuh padahal sebenarnya bukan. Dia beruntung Canelo mendapatkannya sebelum saya karena jika itu saya maka saya akan menempatkannya di rumah sakit. Jika Plain mampu mengalahkan Canelo dan Benavides mengalahkan Jose Ustagio pada 13 November itu maka kita bisa melihat pertarungan yang menarik pada tahun 2022 Canelo pertama-tama tentu akan menginginkan pertandingan ulangnya dengan Caleb Plain untuk mencoba dan membalas kekalahannya tersebut dan siapa yang tahu, berapa lama pertarungan itu akan dapat berlangsung sebelum dijadwalkan Premier Boxing Champion tentu saja akan mempromosikan antara pertandingan David Benavides versus Caleb Plain jika mereka mampu mencari tangga yang cocok untuk mewujudkan unifikasi Super Middleweight itu. Dan kita tunggu saja apakah pertandingan yang diharapkan yaitu seorang Caleb Plain melawan David Benavides memang betul-betul bisa diwujudkan bukan sekedar ungkapan kata saja. Dan tentu saja pertandingan tersebut bisa diwujudkan dengan asumsi yang sudah dikeraskan tadi. Kita tunggu saja.